ஹாய் எப்படி பொண்ணு நான் உங்க பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு தேவையான முக்கியமான டிப்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் நிறைய சீக்ரெட்ஸ் ரிவீல் பண்ணியிருந்தோம் அது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அதை பார்த்து உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ ப்ரீவியஸ் வீடியோடைய கண்டினியூஷன் அப்படின்றதுனால நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா கட்டாயமாக அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவும் பாருங்க ஸோ ரெண்டு வீடியோவும் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்ற மாதிரியான வீடியோஸ் வாங்க டைரக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் லாஸ்ட் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஃபீல் பண்ண ஓகே இந்த மாதிரி நாலேஜும் நம்ம சொல்லிவிடுவோம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணேன் ஸோ இந்த வீடியோவும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நாலேஜ் கூட இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நாலேஜ் அதிகமாகிடும் எப்படிலாம் பிரிண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஓகே இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டிப்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் பின்ற ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ண வைங்க ரை கண்ட்ரோல் இன் பி நான் ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் பண்ணும்போது உங்களுடைய டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வியூ ஆகும் எப்படி பிரிண்ட் ஆக போகுது ஒரு வேலை உங்கள் பேப்பரில் டாப் லெஃப்டில் தான் இந்த டேபிள் இருக்கும் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு எம்டியாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ பிரிண்ட் எடுக்கும்போது இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் எல்லாம் நல்லா இல்லை இல்லையா டாப்பில் மட்டும் டேபிள் இருக்கு கீழே எல்லாம் எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டேபிளை இந்த பேஜுக்கு சென்டராக மிடிலில் இந்த இடத்துல நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்க வைக்க முடியும் எப்படி பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் சைடில் பாட்டமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஜ் செட்டப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் மார்ஜின் டேப் இருக்கும் மார்ஜின் ஓகே இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே பாட்டமில் சென்டர் ஆன் பேஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விஷுவல் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த சாம்பிள்லையும் இருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஹாரிசான்டில் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுடைய அந்த வியூ மாறுது பாருங்கள் இப்போ இதை நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்த இதை அன்செக் பண்ணும்போது லெஃப்டில் வந்துடுது செக் பண்ணும்போது சென்டர் ஆகிடுது ரைட் அதே மாதிரி இப்போ டாப்பில் எந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் ஆகிருக்கா நான் வேர்டிக்கலை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த இடத்துலையும் அங்கேயும் ஒரு கேப் வந்துடுது கட்டாயம் நீங்கள் அதை மைனூட்டாக பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டையும் செக் பண்ணதுனால ஓகே பண்ண உடனே என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த டேபிளுடைய வியூவும் மாறிடுது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் உங்களுக்கு எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் பேஜில் அன்வான்டடாக ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த டேபிள் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் டாப்பில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையும் செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையும் வேர்டிக்கல் அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் ஹாரிசண்டல் ஆப் என்ற ஆப்ஷனையும் செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் டேபிள் அழகாக ஃபிட் ஆகி சென்டராகவும் மிடிலாகவும் அலைன் ஆகிடும் ஓகே இது உங்களுடைய முதல் டிப்ஸ் இந்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய பேஜை நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்கும்போது யூஸ்வலாக உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் வந்து உங்களுடைய அவுட் புட்டில் வரும் ரை ஒருவேளை என்ன ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கிரிட்டில் இனும் சேர்ந்து உங்களுடைய பிரிண்ட் அவுட்டில் வரணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த கிரிட்டில் என்ன பற்றி பேசுகிறோன்னா பாக்ஸ் பாக்ஸாக தெரியுது இல்லையா இந்த கிரிட்டில் ஒருவேளை ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கீங்க பிரிண்ட் எடுக்கும்போது இந்த கிரிட்டில் இனும் சேர்ந்து வரணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தா என்ன இந்த இடத்துல ஃபைவ் ஃபைவ் மட்டும் பிளாங்காக வரும் ஓகே இது ரொம்ப நல்லாவே இல்லை கிரீட் லைன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ளே அவுட்டில் ஷீட் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிட் லைன்ஸில் பிரிண்டையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கிரிட் லைனும் சேர்ந்து அவுட் புட்டில் வரும் இந்த ஆப்ஷன் எதுக்காக முக்கியம் அப்படின்றத விட இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சம்டைம் உங்களுடைய டேபிள் ரொம்ப பிளைண்டாக வரும்போது நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது நல்லது இந்த ஆப்ஷன் என்னென்னா கிரிட் லைனை பிரிண்ட் அவுட்டில் எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது பிரிண்டில் எப்படி வர வைக்கிறதுன்ற ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம போகலாம் இந்த டிப்ஸில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரிண்ட் கொடுக்கும்போது இப்போ நான் இந்த ஷீட் வந்துடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஷீட் வந்துடுறேன் இதில் நான் பிரிண்ட் கொடுக்கும்போது என்னுடைய டேபிள் மட்டும் இந்த பேஜில் பிளைண்டாக இருக்கு ஓகே இந்த பேஜ் வந்துட்டு எத்தனாவது பேஜி அதுக்கப்புறம் இது என்ன டேட்டில் வந்து பிரிண்ட் எடுத்தது இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனை டாப்பில் இருக்
இந்த டிராப் டவுனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ஒரு சில இதில் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஜ் ஆஃப் பேஜ்னு கிளிக் சென்டர் என்ன வந்துருச்சு பேஜ் ஒன் ஆஃப் ஒன்னு வந்திருக்கு அதே மாதிரியே ஃபூட்டர்லையும் நான் இதை எனேபிள் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் இதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதில் உள்ள ஆப்ஷனை தாண்டி ஒரு சில ஆப்ஷன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணால் கஸ்டமைஸ்டாக கொடுக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணால் கூட கஸ்டம் ஹெட்டர் கஸ்டம் ஃபுட்ன்ற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் இது மாதிரி வந்துடும் கஸ்டமைஸ்டாக உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன வேணும் பேஜ் நம்பர் இங்கே வேணுமா ஓகே லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்துடலாம் அதே மாதிரி ரைட் சைடில் ஷீட்டுடைய நேம் ஃபைல் நேமை நீங்கள் கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி இதில் உள்ள எல்லா ஆப்ஷனையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எனேபிள் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வியூ வரும் அதே மாதிரியே கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் ஃபோட்டோரையும் நீங்கள் பண்ண முடியும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி இதுவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இதெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறத விட இதெல்லாம் டச் பண்ணி பாருங்களேன் ஒருவேளை ஹெட் அண்ட் ஃபோட்டோரை யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தெரிஞ்சிருக்கலாம் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்லாம் இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்துருக்கலாம் ஓகே ஒருவேளை தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் டச் பண்ணி பார்த்து அது நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி அவ்வளோ விஷயங்கள் உங்களுக்கு வரும்போது நீங்கள் அதை ஈஸியாகவே ஆக்சஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி டாஸ்க்கை உங்களுக்கு முடிச்சுருவீங்க அவுட் புட்டும் அழகாக வந்துடும் ஓகே ஸோ ஹெட்டர் ஃபுட்டர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அது எங்கே அந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இதுவும் உங்களுடைய ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்த டிப்ஸுக்கு மூவ் ஆகலாம் ஓகே இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா யூஸ்வலாக பிரிண்டர் வந்து ஒரு சில பேருக்கு கலர் பிரிண்டர் இருக்கும் சம்டைம் ஒரு சில பேருக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிரிண்டர் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் இந்த கலரில் இருக்கிற இந்த டேபிள் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய கேட்ரேஜ் இருக்கும் இல்லையா பிரிண்டருக்குள்ளே அன்வான்டடாக அது பெயிண்ட் பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கெலாம் யூஸ் பண்ணி தேவையில்லாமல் வேலையெல்லாம் பண்ணும் அந்த மாதிரி டைமில் உங்களுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிரிண்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் செட்டிங் நீங்கள் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிரிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அவுட் புட் பர்ஃபெக்டாக வரும் ஓகே சம்டைம் கலர் பிரிண்டர் தான் இருந்தால் கூட நீங்கள் கலரில் எடுக்க வேண்டாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கூட ஃபீல் பண்ணலாம் அப்போ என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் இந்த கலராக இருக்கிற டேபிளை பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்ற வேண்டியது இருக்கும் அப்படி மாற்றுறது பிரிண்டர் செட்டிங்லையும் நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல வந்து பிரிண்டர் செட்டிங்லையும் நீங்கள் பண்ணலாம் சம்டைம் இதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பேஜ் செட்டப்லேயே ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்குது ஓகே எக்ஸல்குள்ளேயே இருக்குது அது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ஷீட்டில் கிளிக் பண்ணுங்களேன் ஃபோர்த் டேபு ஷீட்டுன்னு இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பிரிண்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அவுட் புட் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறிடும் இங்கேயே உங்களுக்கு அந்த வியூ தெரியுது பாருங்கள் நீங்கள் என்ன செட் பண்ணுறீங்களோ அது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வியூ ஆகும் ஏன்னா இதனை பிரிண்ட் ப்ரிவியூ ஆப்ஷன் அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ பிரிண்ட் ப்ரிவியூவில் நீங்கள் என்ன கிளிக் பண்ணுறீங்களோ என்ன செட்டிங் செட் பண்ணுறீங்களோ ஸோ அவுட் புட் அதை பேஸ் பண்ணி மாறிடுமா அந்த அவுட் புட் உங்களுக்கு எது மாதிரி வரப்போகுதுன்றத ஒரு அசம்ஷன் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதை பார்த்து பார்க்கும் போதே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடலாம் இல்லை இல்லை இது மாதிரி வேண்டாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணால் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கான ஒரு பிளேஸ் தான் இது இதுக்கு பேர் பிரிண்ட் ப்ரிவியூ ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆப்ஷன் எப்படி எனேபிள் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணுறதுல ரொம்ப நல்ல விஷயம் இருக்கு நீங்கள் இங்கே சேவ் பண்ணலாம் இதெல்லாமே பெனிஃபிட்ஸ் தான் இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபைன் இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டு வீடியோவும் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க பார்ட் ஒன்னையும் பார்த்துருப்பீங்க பார்ட் டூவையும் பார்த்துருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் இந்த ரெண்டு வீடியோவும் கட்டாயமாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக இந்த வீடியோ நீங்கள் லைக் பண்ணுவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணிடுவீங்க ஏதாவது பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் இருந்தால் கட்டாயமாக பாசிட்டிவாக கமெண்ட் கொடுங்க இல்லை டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் டவுட் என்ன பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணலாம் டவுட்டுக்கான சொல்யூஷனை கட்டாயமாக அப்கமிங் வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே சி இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்